அன்பர்களே ஒருவருடைய தகுதியை எவ்வாறு கணிப்பிட வேண்டும் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கின்றேன் ஒருவரை உடைய தரத்தை திறமையை அறிவை அவருடைய நிலையை நாங்கள் கணிப்பிட வேண்டுமாக இருந்தால் இன ரீதியான பிரதேச ரீதியான நிற ரீதியான அதுபோன்று மன்னர் காலத்தில் இருந்து வந்த அந்த தொழில் பிரிவு ரீதியான பிரிவு ரீதியாக கருதப்படுகின்ற அந்த நிலப்பிரத்துவ பிரிவு ரீதியாக எல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அது ம அவர் மனநோய் என்று கூறியிருந்தேன் அது ஒரு கற்பனை அது ஒரு கற்பனையாக இருந்தால் அது மனநோய் என்றும் அது அவ்வாறு இல்லை என்றும் வாழ்நிலை தான் சிந்தனையை உருவாக்குகின்றது எனவே வாழ்நிலையிலே அவருடைய அறிவை உருவாக்குவதற்கு எந்தெந்த காரணிகள் செயற்பட்டிருக்கின்றனோ அந்த காரணிகள் தான் அவருடைய அறிவை தீர்மானிக்கின்றது என்று சொல்லியிருந்தேன் எனவே ஒருவருடைய எல்லோரையும் சமமாக கருத வேண்டும் என்றும் கூறியிருந்தேன் எல்லோருமே சமமாக கருதுகின்ற ஒரு நிலை கம்யூனிச பொருளாதார அமைப்பில் தான் வரும் அப்போ இப்படி என்றால் சோசியலிச பொருளாதார அமைப்பிலும் முதலாளித்துவ பொருளாதார அமைப்பிலும் எவ்வாறான நிலையில் நீங்கள் ஒருவரை அவருடைய தரத்தை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் கணிப்பிட வேண்டும் என்பதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இந்த சம உடைமை அதாவது கம்யூனிசம் உருவாகுகின்ற பொழுது எல்லோருமே சமமான தகமை உடையவர்களாக கல்வி தரம் உள்ளவர்களாக வளர்த்தெடுக்கப்பட்டு தொழில்நுட்பங்களாலான வேலையாக எல்லாமே மாற்றப்பட்டு கிராமங்கள் நகரங்கள் அவ விவசாய தொழில்களில் இருந்து அனைத்தும் மிக நவீனமான சாதனங்களால் செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே அங்கே அனைவரும் சமமாக மதிக்கப்படுவார்கள் அங்கே பொறாமை இருக்காது ஏற்று தாழ்வுகள் இருக்காது என்னை எல்லோருமே சமமாக இருக்கின்ற ஒரு நிலை இருக்கும் அதுக்கிடையிலான இந்த சோசியலிச பொருளாதார நிலையில் ஒவ்வொரு பெரும் ஒவ்வொரு திறமைக்கேற்ப சம்பளத்தை பெறுவார்கள் அவர் என்ன படித்திருக்கிறார் அவருடைய தொழில் ரீதியாக என்ன திறமை கொண்டிருக்கிறார் என்ன வளர்ச்சி கொண்டிருக்கிறாரோ அதற்கேற்றதாக அவருடைய அனுபவம் அவருடைய தொழில் செயற்பாட்டுக்கு ஏற்றதாக அவருக்கு சம்பளம் வழங்கப்படுகின்றது எனவே இந்த அவரை ஒருவரை நாங்கள் இடை போடுகின்ற பொழுது அவரவருடைய தரத்தை பார்க்கின்ற பொழுது ஒவ்வொருத்தான தகுதியை கொண்டிருக்கின்றார் என்று நாங்கள் இடை போடுகின்ற பொழுது அவருடைய அந்த இந்த கண்களுக்கு நேராக உட்புறமாக நெற்றி நெற்றி புருவத்துக்கு நேராக உட்புறமாக பீனியல் கிளாண்ட் அமைந்திருக்கின்றது என்று சொன்னேன் அந்த பீனியல் கிளாண்டு ஆனது தலைமசுக்கு பின்புறமாக இருக்கிறது அந்த தலைமசிலிருந்து ஹிப்போ கம்பஸ் வல் அமைக்கலாட வழியாக கண்ணுக்கு நேராக மின்னோட்டங்களாக செல்கின்ற அந்த நரம்பு துடிப்புகள் கண்ணுக்கு நேராக இலேசான ஒளியாக ப்ரொஜெக்ட் ஆகிறது அவ்வாறு ப்ரொஜெக்ட் ஆகுகின்ற பொழுதுதான் நீங்கள் மெனக்கண்ணி பார்க்கிறீர்கள் எண்ணுகின்றீர்கள் கனவு காண்கின்றீர்கள் என்று சொன்னேன் இந்த செயற்பாடுகளை செய்கின்ற அந்த பீனியல் கிளாண்ட் அந்த தலைமசுக்கு பின்னே இருக்கின்றது தலைமசில் இருந்து மூளை சரி சரிப்புறத்திலிருந்து அந்த மூளையினுடைய ப தகவல்களை பதிகின்ற பகுதியிலிருந்து தகவல்கள் எடுத்து அன்று அந்த செரிப்புறத்தை எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அதில் ஃப்ரெண்டல் ரோப் ஆக்சிபெட்டல் லோப்பு பெரிடல் லோப் டெம்பரல் லோப் என்று இருக்கும் அந்த பகுதிகளிலிருந்து அந்த வைட் மீட்டரிலிருந்து அந்த நினைவுகளை பதிகின்ற அந்த மெமோரியிலிருந்து தலைமஸ் அந்த செய்திகளை எடுத்து தற்காலிகமாக அதனை பீனியல் கிளாண்டில் பதிகிறது அதாவது கம்ப்யூட்டரில் கார்ட் டிஸ்கில் தான் முக்கியமான தரவுகள் இருக்கும் ஆனால் ட்ராம் தான் அதனை எடுத்து தற்காலிகமாக அதை சேமித்து வைத்து 
அதை செயற்படுத்துகின்றது அதனால் தான் ப்ரோக்ராம்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போன்று இந்த ரேமி போன்று தான் இந்த பீனியல் கிளாண்ட் செயற்படுகின்றது அது மூளையில் இருந்து வருகின்ற தகவல்களை எடுத்து தற்காலிகமாக சேமித்து அதை நினைவாக அல்லது கனவாக அல்லது கற்பனையாக ப்ரொஜெக்ஷன் செய்கின்றது எனவே இந்த பீனியல்களை நீங்கள் பரிசோதனை செய்து பார்த்தால் தெரியும் ஒரு நெகட்டிவை பார்க்கிறீர்கள் பொட்டோவினுடைய நெகட்டிவை அதன் நடுவே ஒரு அந்த மூக்கு ஒரு மனிதனுடைய பொட்டோவின் நெகட்டிவை பார்க்கிறீர்கள் அந்த மூக்கு பகுதியில் ஒரு புள்ளியை வைத்து கிட்ட வைத்து அந்த கண்ணை வெட்டாமல் கண்ணை மூடி முழிக்காமல் அந்த போட்டோவை பார்க்கிறீர்கள் பின்னர் அப்படியே கண்ணை அந்த புள்ளியை நகர் பார்த்த கண்ணின் பகுதியை நகர்த்தி ஒரு சுவரில் உள்ள ஒரு புள்ளியை தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கின்ற பொழுது அந்த போட்டோவிற்கான ஒரிஜினல் அந்த நெகட்டிவுக்கான ஒரிஜினல் போட்டோவை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த பரிசோதனையில் இருந்து நீங்கள் அதுவும் நெகட்டிவுக்கு சரியான போட்டோ கிடைக்கின்றது இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது என்றால் அந்த தகவலானது மூளையில் உணரப்பட்ட அதே வேளை தற்காலிகமான மெமரியான அந்த மூல் கம்ப்யூட்டரில் ஒவ்வொரு ரேம் இருக்கின்றதோ அதே போன்று பீனியல் பிளாண்டில் அது தற்காலிகமாக பதியப்படுகிறது அதன் பின்னர் குறித்த நேரத்துக்கு பின்னர் அதனை புரஜெக்ஷன் செய்கிறது மூளையில் அது நெகட்டிவாகத்தான் இமேஜ்களை பதிவு செய்கின்றது எனவே அவ்வாறு அது புரஜெக்ஷன் செய்கின்றது அதனால் தான் நீங்கள் நெகட்டிவாக பார்க்கின்றீர்கள் அதே நேரத்தில் மூச்சை இழுத்து வைத்து கொண்டு உங்களுடைய வீட்டுக்கு நீங்கள் இருக்கின்ற இடத்துக்கு நேரே இருக்கின்ற ஒரு பல்பை பார்க்கின்றீர்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவ்வாறு மூச்சு அழுத்து வைத்து கொண்டு பார்த்து கொண்டு இருந்து விட்டு மீண்டும் கண்களை மூடி மூச்சை நன்றாக சுவாசித்து கண்களை மூடி இந்த நெத்தி பிரிவத்தின் நடுவே சிந்திக்கின்ற பொழுது யோ யோசித்து கொண்டே இருக்கின்ற பொழுது அந்த பல்ப் உங்களுக்கு தெரியும் அவ்வாறு உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் அந்த குண்டலினி மெடிடேஷன் செய்து அதன் இறுதி நிலையில் மூளைக்கு செய்து மீண்டும் அந்த நெற்றி பிரிவத்துக்கு செய்து அதன் பின்னர் இதை செய்தால் உங்களுக்கு தெரியும் இதன் காரணமும் அந்த டீனியல் பிளான் ராமி போன்று தற்காலிக தகவல்களை எடுத்து வைத்து ப்ரொஜெக்ஷன் செய்கின்றது அதனால் தான் அந்த உருவம் உங்களுக்கு தெரிகின்றது இந்த பீனியல் பிளான் வளமையாக தற்காலிகமான நிகழ்வுகளை ப்ரொஜெக்ஷன் செய்வது மட்டுமல்லாமல் வளமையாக பயன்படுத்துகின்ற நிகழ்வுகளையும் சேமித்து வைத்திருக்கின்றது வளமையாக நாங்கள் ஒரு விடயத்தை படிக்கின்றோம் வளமையாக நினைவு கூறுகின்றோம் என்றால் அதையும் இலகுவாக நாங்கள் ப்ரொஜெக்ஷன் செய்வதற்காக தயார் நிலையில் இருப்பதற்காக அதையும் பதிவு செய்து கொள்கின்றது அதனால் தான் மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் ஒரு தகவலை கொடுக்கின்ற பொழுது அது நினைவுக்கு வரக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போன்று நீண்ட காலத்துக்கு பின்னர் அவர் கொடுத்த விடயம் கூட அந்த பீனியல் கிளாண்டின் பகுதிகளிலே வரக்கூடியதாக பழக்கப்பட்டு அந்த பாதைகள் தெளிவடைந்த காரணத்தாலும் பீனியல் கிளாண்டிலே அதனுடைய சுவடுகள் பதிந்திருக்கின்ற காரணத்தாலும் அது மீண்டும் அதே நிலையில் வந்து அதை செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே ஒருவரையினுடைய திறமையை இவர் இந்த நிலையில் தான் இருக்கிறார் என்று தகுதியை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அவரை பார்த்து அவர் இவ்வளவு அழகாக இருக்கிறார் அவருடைய உடையவாறு இருக்கிறார் அவர் அது விலை கூடிய உடைகளை போடுகிறார் அவர்கள் நகைகள் வைரங்களை போடுகிறாரா தங்கங்களை போடுகிறாரா அல்ல அழகானவராக ஒரு இளைஞனாகவோ யுவதியாகவோ இருக்கிறார் என்றெல்லாம் பார்க்காதீர்கள் அது இல்லாமல் அவருடைய அந்த பீனியல் கிளாண்டிலே அதாவது அவர் தொழிலுக்காக அவர் செய்கின்ற தொழில் மற்றவருக்கு பயன்படக்கூடியதாக எவ்வாறு திறமையை கொண்டிருக்கின்றார் என்று பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது அதே நேரத்தில் அவர் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் தெளிவாக எவ்வாறு உணர்ந்து இருக்கிறார் என்று இரண்டு உடையங்களை தனக்குத்தானே எவ்வளவு எவ்வாறு பயன்பட்டிருக்கிறார் மற்றவர்களுக்கு எவ்வாறு பயன்பட்டிருக்கிறார் என்று இரண்டு உடையங்களை பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது எனவே அவர் தொழில் ரீதியாக இந்த கூர்ப்பு பரிமாண வளர்ச்சியே தொழிலின் அடிப்படையில் தான் குரங்குகள் போன்ற தோற்றத்தில் இருந்த 
உயிரினங்கள் மனிதர்களாக க உழைப்பு கருவிகளை உருவாக்க தொடங்கிய பொழுதுதான் வளர்ச்சி அடைந்தன எனவே உழைப்பு ரீதியாக எவ்வாறான பயிற்சியை பெற்றிருக்கிறார் எவ்வாறான அனுபவத்தை பெற்றிருக்கிறார் என்பதை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் அதே போன்று இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு மிக தெளிவாக உணர்ந்தார் அந்த திசையில் அவர் எவ்வளவற்றை அடைய பெற்றிருக்கிறார் என்பதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இந்த இடத்தில் அவ்வாறு பார்ப்பதை விட மிக தெளிவாக ஒருவரை பார்க்க வேண்டும் என்றால் சாதாரணமாக பாடசாலை படிக்கின்றவர்கள் அந்த பயிற்சி களங்களில் எல்லாவற்றையுமே படிப்பார்கள் பின்னர் மறந்து விட்டுவார்கள் நிறைய நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு கேட்டால் சொல்வார்கள் நாங்கள் பிஎஸ்சி படித்தோம் இந்த கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் எனக்கு நினைவில் இருக்கும் நான் ஒரு தடவை மீட்டால் அதை பார்த்து விடுவேன் என்று ஆனால் நாங்கள் க கணிப்பிட சொல்லுவது அவ்வாறு இல்லை அது ஒரு கணிப்பீடு தான் அவர் என்ன எவ்வளவு படித்திருக்கிறார் எவ்வாறு தொழிலை படித்திருக்கிறார் என்பது ஒரு கணிப்பீடு ஆனால் சரியான கணிப்பீடு அது இல்லை சரியான கணிப்பீடு பீனியல் பிளாண்டை வைத்து தான் கணிப்பிட வேண்டியிருக்கிறது அதாவது அவருடைய மீண்டும் மீண்டும் பயிற்சி கொடுத்து ஒவ்வொரு ஒரு இயல்பு நிலையை எவ்வாறான விஞ்ஞானத்தை அவருடைய மூளையில் எடுத்த உடனே கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு அவர் பயிற்சி வைத்திருக்கிறாரோ அதுதான் அவருடைய அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை உணர்ந்து கொள் கொண்டதனுடைய திறமையாகவும் அதே போன்று அந்த பீனியல் கிளாண்டில் அவர் தொழில் ரீதியாக எந்த ஒரு தொழிலையும் செய்யக்கூடியவாறு அவற்றினுடைய தகவல்களை பீனியல் கிளாண்டில் எவ்வாறு திறமையாக இருக்கிறாரோ அதுதான் அவர் அது தகமையாக இருக்கிறார் அதாவது பீனியல் கிளாண்ட் தான் தற்காலிக நினைவுகளை தேக்கி வைத்து புரட்சம் செய்கிறது அதே போல வளமையாக தேவைப்படுகின்ற வெற்றை மூளையில் இருந்து வருகின்ற அந்த பாதைகளை தெளிவுபடுத்தி அவற்றினுடைய சுவடுகளை தேக்கி வைத்திருப்பதன் காரணத்தால் தான் அவற்றை நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்யக்கூடியதாக இருக்கின்றது இதிலேயே மூன்று நிலை இருக்கின்றது என்று சொன்னேன் ஒரு விடயத்தை மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு அது நினைவு கூடக்கூடியதாக இருக்கிறது அதை விட அதிகமாக கொடுக்கின்ற பொழுது ஒரு கிளர்ச்சி வருகின்றது அதற்காக எது வேண்டுமானாலும் செய்யக்கூடிய நிலையில் இருக்கின்றார் எல்லா இடங்களுக்கும் செல்கின்ற எங்களுடைய சிந்தனை குறித்த ஒரு இடத்துக்கு செல்வதால் அவ்வாறான கிளர்ச்சி ஏற்படுகிறது மூன்றாவது நிலையில் காக்கி விழிப்பு கிறிஸ்டீரியா போன்ற நோய்கள் ஏற்பட்டு அதாவது குறைந்த வெளிப்பும் கூடிய நேர மிறக்கம் மயக்கம் இருந்தால் காக்கை வெளிப்பண்டும் அதே மாதிரி கூடிய வலிப்பும் கூடிய நேர வலிப்பும் குறைந்த நேர மயக்கம் இருந்தால் கிறிஸ்தீரியாம் என்று சொல்லப்படுவது அவ்வாறு வந்து அது ஒரு மன நோயாக வரும் அதாவது ஒரு நியூஸ் ஒரு தகவலே எல்லா தகவல்களையும் பாதித்து அந்த எல்லா இடங்களிலும் பதிந்து விடும் அது மூன்றாவது நிலை அந்த மூன்றாவது நிலைக்கு செல்லாமல் கிளர்ச்சி நிலையில் இருந்தால் கூட நீங்கள் ஒரு துறையில் மிக சிறந்த சாதனைகளை பெற முடியும் அவ்வாறு கிளர்ச்சி நிலை அடைவதற்கும் சாதாரணமாக மீண்டும் மீண்டும் நாங்கள் அவற்றில் பயிற்சி செய்து ஒரு நிகழ்வை நினைவுக்கு கொண்டு வருவதற்கும் அந்த பீன்கள் பிளான் தான் காரணமாக இருக்கின்றது எனவே தற்காலிகமாக இந்த மெமோரியாக கோம்பியூட்டரில் ராமி போன்று செயற்படுகின்ற அந்த பீனியல் பிளான் தற்காலிகமான நினைவுகளை மட்டுமின்றி அடிக்கடி பயன்படுத்துகின்ற மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்கின்ற தரவுகளையும் அவற்றின் சுவடுகளாக சேமித்து வைத்து நீண்ட காலமாகினாலும் அது மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்கப்பட்டவை ஒரு காலத்தின் பின் நினைவு ஊட்டப்பட்டால் மீண்டும் அதே போன்று செல்லும் அளவிற்கு சேமித்து வைத்திருக்கின்றது எனவே பீனியல் பிளான் என்பது ஒரு தற்காலிகமான நினைவு சேமிப்பகம் அது அதற்கு பயிற்சி படுத்தப்பட்ட தொழிலை தொழில் ரீதியாக அதை எவ்வாறு பயிற்சி படுத்தி இருக்கிறார் அதே போன்று பிரபஞ்சத்தை உணர்வதியாக அதேவாறு பயிற்சி படுத்தி இருக்கிறார் அவரால் எவ்வாறான பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறான இயற்கை விஞ்ஞானத்தை உடனடியாக அவரால் சொல்ல முடிகிறது எவ்வாறான தொழிலை அவரால் உடனடியாக திறமையாக செய்ய முடிகிறதோ அதுதான் அவருடைய தகுதியாக இருக்கிறது எனவே ஒருவருடைய தகுதியை அவருடைய பீனியல் பிளான்டை வைத்துத்தான் நாங்கள் கணிப்பிட வேண்டி இருக்கிறது ஓகே